ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു കിച്ചൺ ഡോട്ട് കോം ഇന്ന് ഞാൻ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡെസേർട്ട് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണിത് നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന പാലേജി ബിസ്ക്കറ്റ് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ചേരുവകൾ കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ചാനൽ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കിച്ചൺ ഡോട്ട് കോം എന്ന് എഴുതിയതിന് തൊട്ടടുത്തായിട്ടൊരു ചുപ്പ് കളറിൽ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണുണ്ട് അതിലൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു ബെലൈക്കൺ കാണാം അതിൽ ഓൾന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൂടി പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോസ് ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈസി ആയിട്ടൊരു ചോക്ലേറ്റ് ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് പാർലേജി ബിസ്ക്കറ്റാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മൂന്ന് പാക്കറ്റ് പാർലേജി ബിസ്ക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ അഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്ന ചെറിയ പാക്കറ്റാണ് അപ്പോൾ ഇത് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ഒരു ജാറിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കുറച്ചൊന്ന് ചെറിയ കഷ്ണമാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കണം അതായത് കട്ടയൊന്നും ഇല്ലാതെ വേണം നമ്മളിത് പൊടിച്ചെടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ചെറിയ ജാറിലല്ല വലിയ ജാറിൽ തന്നെയാണ് ഇട്ടത് അതാകുമ്പോൾ എല്ലാം കൂടി പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് പൊടിഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ കട്ടയൊക്കെ ഉള്ളതായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അരിപ്പയിലിട്ട് അരിച്ചെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഒരു ബൗളിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പാൽ തിളപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ലിറ്റർ പാലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഞാനൊരു സോസ് പാനിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ ഫുൾ ഫാറ്റ് മിൽക്കാണ് കേട്ടോ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് തിള വരുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം തിളച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനൊരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് അളവിൽ വ്യത്യാസം വരുത്താവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഒരുപാട് മധുരമായിട്ടുണ്ട് ആവശ്യമില്ല ബിസ്ക്കറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിലൊരുപാട് മധുരം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കറക്റ്റായിട്ടുള്ള മധുരമാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ പഞ്ചസാരം കൂടി ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് പൊടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബിസ്ക്കറ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറേശ്യായിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ എല്ലാം കൂടി ഒന്നിച്ച് ചേർക്കരുത് ഇത് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇടുമ്പോൾ തന്നെ പെട്ടെന്നത് നല്ലവണ്ണം കട്ടയായിട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കഴിയുന്നത്ര കട്ടകളൊക്കെ ഉടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര ശ്രദ്ധിച്ച് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നാലും അത് കട്ടിയായി തന്നെ ഇരിക്കും പക്ഷേ അത് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ നമ്മളിത് പിന്നെ മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിതിങ്ങനെ കട്ടയൊക്കെ ഉടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ തവയൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കട്ട പിടിച്ചിരിക്കും ഞാനിപ്പോൾ വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാകും ഒരുപാട് കട്ടയായിട്ടാണ് എല്ലാം ഇരിക്കുന്നത് കഴിയുന്നത്ര ഞാൻ ഉടച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ബിസ്ക്കറ്റ് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് കുറുകി കിട്ടും ശരിക്കും നമ്മളിത് ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം പിന്നെ കുറച്ചൊക്കെ കുറുകി തുടങ്ങിയാൽ ഇതിലോട്ട് കൊക്കോ പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏത് ചോക്ലേറ്റ് പൗഡറും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നന്നായിട്ട് എല്ലാം മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതുമാത്രമല്ല നേരത്തേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി കുറുകിയിട്ടുണ്ട്
ഇതിപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പോപ്സിക്കിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന മോൾഡില്ലേ അതാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിലോട്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിലാകുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാവും അവർക്ക് ഇങ്ങനെ കൈ പിടിച്ചൊക്കെ കഴിക്കാമല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത് അപ്പോൾ ഇത് ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ ആ കാര്യം ഒന്ന് മറന്നുപോയി അപ്പോൾ ഒരുപാട് എയർ ബബിൾസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലോട്ട് സ്റ്റിക്കും കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ ഒരു എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത് അപ്പോൾ നല്ലവണ്ണം ഇത് കട്ടയായിട്ട് കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് സ്കൂപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ക്രീമി ടെക്സ്ചർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് സമയം നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാലേ ഇത് സ്കൂപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്ത് സാധാരണ നമ്മൾ ഫാമിലി പാക്കൊക്കെ വാങ്ങിക്കില്ലേ വാനിലയുടെ അതുപോലെയൊക്കെ അപ്പോൾ അതുപോലെയൊക്കെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രൂപത്തിലായിരിക്കും ഇതുണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു രാത്രിയൊക്കെ നമ്മളിത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് കട്ടയായിട്ട് കിട്ടും ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ തലേ ദിവസം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചതായിരുന്നു കണ്ടോ നന്നായിട്ട് കട്ടയായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് ഞാൻ എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം കണ്ടോ അപ്പം ഞാനിത് ടാപ്പ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ശരിക്കും അതിൽ എയർ ബബിൾസൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പം ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു റെസിപ്പിയാണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊക്കെ നോക